నమస్తే విశ్వక్సేన్ గారు నమస్తే విశ్వక్సేన్ గారు ఆ సైడ్లో ఉన్నారు నమస్తే చేతికి పూలు అడిగిన మల్లెపూలు దివాన్ అంతా సెట్టింగ్ బాగుంది ఇంకా చేతికి పూలు ఒకటి కడితే అబ్బాయి మల్లెపూలు తీసుకురండి అంటే ఈ ఐడియా నాది కదా అనుదీప్ది సంజీవ్ ఒక రెండు మూర్లు మల్లెపూలు కావ్య గారు కూడా ఒకటి సుజావా ఎంత స్టైలిష్గా ఉందో మ్యాటర్ కావ్య మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ యు ఆర్ ద ఫస్ట్ వన్ యూ స్టాప్ కాలింగ్ మీ మ్యామ్ నో సో నేనేమన్నా కావ్య గారు అన్న వద్దు కావ్య అన్న ఓకే లేటర్ ఐల్ గెట్ టు హేర్ ఆన్ అ వాట్సాప్ టైం పడుతుంది సార్ ఓకే అబ్బా ఇప్పుడు ఏదో మా గ్లాస్లో వేస్తాను పరేషాన్ టీమ్ విశ్వ నువ్వే నిన్నే చూస్తున్నా అబ్బాయి నువ్వే పరేషాన్ బాయ్ మాకు ఏదో ఒక స్టార్టింగ్ బూస్ట్కి ఏదో కావాలి అని అనుకుంటున్నాం మేము అది లేకపోతే మేము వీ కెనాట్ స్టార్ట్ ఎనీ ప్రోగ్రామ్ నథింగ్ బంధువులు అందరూ వచ్చేసారు పెళ్ళికొడుకు పెళ్ళికొడుకు పెళ్ళికూతురు జంపింగ్ మిస్సింగ్ అన్నట్టు ఉంది గురు వాళ్ళు నిజంగా ఏదో ప్రీ రీల్స్కి వెళ్ళినట్టు ఉన్నారు అక్కడ అవును నిజంగా ఎక్కడ ఉన్నారు అని చూడండి ఫోన్ ఒకసారి తీసుకురా జేఆర్సీకి వెళ్ళారా ఒక్క నిమిషం మా సినిమా దా పోయి ఆగం గారు ఉంటారు కదా వీళ్ళందరూ అంచులు టైట్ నేనే చేస్తా వాళ్ళు ఇల్లు ఇచ్చి పందిరేస్తారు కదా సినిమా నేను సెడి చేస్తా ఒక్కొక్క నా కొడుకులే అంచులు టైట్ నాకు తెలంగాణ వచ్చు అని అనుకోవడం నా తప్పని ఇప్పుడు ఇప్పుడే అర్థం అవుతుంది మేడం ఇప్పుడు బాజా ఉంటుందా ఉంటది బాజా మోగది డప్పు మోగది డప్పు మోగాలంటే ఏం చేయాలంటే మంచి సలిమండ కాడికి తీసుకుపోయి దాన్ని కాపినాం అనుకో నా సామి రాంగ అప్పుడు జజ్జనం జమ్ జజ్జనం జమ్ జజ్జనం జమ్ జజ్జనం జమ్ జజ్జనం జమ్ ఇలా ఉంటుంది నేను యాక్చువల్లీ పట్టుకోలేదండి ఆళ్ళే నన్ను పట్టుకున్నారు అంటే గత ఒక సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్ నుంచి నేను బాంబేలో షూటింగ్ చేస్తే బాంబేకి వచ్చి హైదరాబాద్లో షూటింగ్ చేస్తే హైదరాబాద్కి వచ్చి మేకపురంలో బాత్రూమ్కి వెళ్ళే టైంలో అంటే బాత్రూమ్ బయట ఉండి కాన్స్టెంట్గా అంటే నాకు పరేషాన్ తప్పితే ఏం గుర్తుండేది కదా అంటే నా సినిమాలు మర్చిపోయేవాడిని ఏం చేస్తున్నాను మర్చిపోయేవాడిని పరేషాన్ ఆ పాటలు తప్పితే ఏం గుర్తుండే కదండి సరే తిరువీరు ఉన్నాడు మా సబ్మరీన్ ఎక్కినోడు అంటే నాకు ఒక సబ్మరీన్ సెంటిమెంట్ ఉందండి అంటే ఆ సబ్మరీన్ మీద ఎక్కిన వాళ్ళు అందరూ ఎక్స్ట్రీమ్లీ టాలెంటెడ్ పీపుల్ అని అర్థమైంది ఆ ముక్క తెలిస్తే ఏదో రకంగా అందులో వేషం పట్టుకునే వాళ్ళం కదా మనం కూడా వెదర్ ఇట్స్ సత్య వెదర్ ఇట్స్ హిమ్ వెదర్ ఇట్స్ దర్శి ఇట్స్ ఆల్ సచ్ అ లవ్లీ గ్రూప్ కమింగ్ టుగెదర్ అండ్ దెన్ అది కూడా ఇంకా కన్విన్స్ అవ్వలేదండి కానీ ఆయన పార్టీని కన్విన్స్ అయిపోయానండి హీ స్టార్టెడ్ సెండింగ్ మీ మ్యూజిక్ దెన్ ఐ సెట్ వావ్ అంటే ఒక ఇలాంటి ఒక సినిమాకి ఇట్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ డిఫరెంట్ ఇట్స్ అ ఫిల్మ్ ఇట్స్ అ సాంగ్ దట్ ఐ ప్లే ఇన్ అ క్లబ్ ఇట్స్ దట్ కూల్ దెన్ ఐ సెట్ ఓకే నో ఐ హ్యావ్ టు వాచ్ దిస్ ఫిల్మ్ నాకు రోజు చాలా మెసేజ్లు వస్తుంటాయి రానా గారు చిన్న సినిమాలు ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు కదా ఎలాగ అప్రోచ్ అవ్వాలి అని చాలామంది అడిగితే వాళ్ళకి ఏం చెప్పాలో తెలియక ఏదో చెప్తా ఉంటా అంటే బాగుందా చూపి నాకు ఇలాగేదో మధ్యలో ఫిల్టర్ చేస్తూ ఉంటా ఇప్పుడేమో పబ్లిక్లో కూర్చొని ఆయన ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ ఆయన వెనకాలి ఉంటే సినిమా ఇంట్రెస్టింగ్గా చూసి పాటలు పంపిని మొత్తం చెప్పేసాడు సొల్యూషన్ అంతా మొత్తం చెప్పండి సార్ హైలైట్ అవుతారా మీ సినిమాలో జాతర అలాగా డెఫినెట్గా అండి డెఫినెట్గా వాళ్ళు కాదు సార్ ఈ తిరుగు ఇటు సైడ్ వాళ్ళు సినిమాలో చేయలేదు ప్రొడ్యూస్ చేసిన నేను ఆయన ఏదో చేస్తారని పాపం ఆయన నిరకట్టలు పెట్టడం నాకు ఇష్టం లేదు సో ఇందాక అన్నారు కదా షో స్టాపరు చీఫ్ గెస్ట్ ఇప్పుడు ఆయన మాకు చీఫ్ గెస్ట్ లుక్ ఎద్దు ఫేజ్ అసలు ఆయన చూడండి ఎంత టెన్షన్ పడిపోతున్నారు ఏమీ లేదండి మీరు మాకు ట్రైలర్ చూపించాలి అంతే ట్రైలర్ చూపించండి అంటే ట్రైలర్ అన్నా ఇప్పుడు నేను ఏ తారీఖున వస్తుందో తెలుసా సార్ పనేష్ అని మీకు జూన్ సెకండ్ చూసి చెప్పిండ్రా తెలుసు ఓకే ఓకే మైక్లో చెప్పరా ప్లీజ్ జూన్ సెకండ్ మీరు అందరు థియేటర్కి వచ్చి సినిమా వచ్చి ఎంజాయ్ చేయాలని బాగా ప్రీ రిలీజ్ అలవాటు అయింది ఈ సార్కి సో ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని ఎందుకు పిలిచానంటే మీరు లాంచ్ చేసిన తర్వాత జాతి రత్నాలు సంథింగ్ విచ్ వాజ్ వెరీ వెరీ ఆఫ్ బీట్ అంటే ఇలాంటి సినిమా ఒకటి ఆలోచించడానికి కూడా అవకాశం లేని దగ్గర మీరు యూ మేడ్ వన్ అద్భుతం సో ఈ సినిమాలో నాకు ఆ సెన్స్ కనిపిస్తుంది దట్స్ వై ఐ థాట్ యూ వుడ్ బి ద బెస్ట్ పర్సన్ టు టాక్ టు దీస్ పీపుల్ సో మీ మీ మిమ్మల్ని మీరు వీళ్ళలో చూసుకున్నారా ఈ రూపకులను విశ్వదేవ్లోను విశ్వ నాకు ఎప్పటి నుంచో ఫ్రెండ్ కాబట్టి విశ్వతో ఎప్పటి నుంచో ఫ్రెండ్ వాళ్ళ గ్రాండ్ ఫాదర్ వాళ్ళ తాతగారు పెద్ద రైటరు లిజెండ్ రైటరు సో ఆయన బుక్స్ గురించి ఏదైనా విశ్వదేవ్ మాట్లాడాలని కోరుకుంటున్నాను నేను అయిపోయా అయిపోయా
ఏడు కెళ్దాం భయ మనం సో ప్లీజ్ ఐ ఐ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ జాతి రత్నాలలో మీరు ఏదైతే పొటెన్షియల్ కనిపించిందో మీకు ఇనిషియల్ డేస్ లో మిమ్మల్ని మీరు వీళ్ళలో ఐడెంటిఫై చేసుకుంటున్నారా అనే ప్రశ్నకి రాచకొండ విశ్వనాథ శాస్త్రి గారి వరకు ఎలా వెళ్లారో నాకు తెలియాలి లేదండి అదే రావి శాస్త్రి గారు బుక్స్ గురించి అయినా గొప్పదనం చెప్తే ఇందరు వింటారు అని అనుకుంటున్నాను సో డైరెక్టర్ లో విషయం ఉందా అండి డెఫినెట్ గా నాకు ఎప్పటి నుంచో పరిచయం అతను ఆయన ఏమైనా పుస్తకాలు చదివిండా సార్ అతను వీళ్ళ తాత పుస్తకాలు చదివినా రూపక్ రొనాల్డ్ సార్ గారు మీ తాత గారు కూడా రైటరా లేదండి కాదు పబ్లిషరా సో లేదు లేదు బట్ నో నో రూపక్ ఎప్పటి నుంచి పరిచయం అదే అండి వాళ్ళ తాత గారు నాకు ఒకసారి పరిచయం చేశారు సీరియస్ ఓకే సత్యదేవ్ గారు తాత గారు ఆయన అంత పరిచయం లేదు ఆయనే పరిచయం లేదు కదా ఆయన తాత గారు ఏం పరిచయం తెరలేండి ఓకే నెక్స్ట్ రానా గారు తాత గారు తెలుసా అండి మీకు తెలుసండి నేను స్టోరీ చెప్పాను స్టోరీ చెప్పాను నేను తాతగారికి చెప్పారా వాళ్ళ నాన్నగారికి చెప్పారా నాన్నగారు చెప్పాను పుస్తకాలు ఏమైనా రాశారండి పట్టుకు రమ్మంటారు లేదన్నారు లాస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు ఫోర్ బుక్స్ తీసుకొచ్చారండి నేను ఏంటి సార్ వీళ్ళు గ్రాండ్ ఫాదర్ బుక్స్ సార్ అవునండి అవును అవేను ఆయనకు ఒకసారి చూపిద్దామని అట్లా సో మొత్తాన్ని అందీప్ గారు ముందుగా విశ్వదేవ్కి చాలా స్ట్రగుల్ అయింది ఈ సినిమా తీయడానికి సో డెఫినెట్గా ఈ సినిమా ఇటు కావాలని కోరుకుంటున్నాం విశ్వదేవ్ గురించి అయినా తర్వాత వీళ్ళందరూ తెలుసు నాకు ఇందులో యాక్ట్ చేసిన వాళ్ళు తర్వాత రాణ గారు ప్రతి చిన్న సినిమాకు సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు ఓకే సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఈ సినిమా డెఫినెట్గా మీరు అందరు జూన్ సెకండ్కు థియేటర్లో వచ్చి చూడాలని రాణ గారు ఎట్లయితే వాళ్ళ తాతగారి పేరు నిలబెడుతున్నారో ఎట్లయితే విషయదే వాళ్ళ తాతగారి పేరు నిలబెడుతున్నారో అట్లా అన్నారు అట్లా అందరూ ఈ సినిమా చేయాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ